白兄，为何要让他昏迷过去？难道和他相见不好吗？现在还不是时候。当初你们走的都是一种捷径，可以说修炼到极致，根本就没受到什么阻碍。为何你们现在却这么折磨他？如果你们拉他一把，也许他不会这么辛苦。鸿蒙宇宙如今也不会乱成这样。突破到那层境界之后，我们悟出了很多东西。只有这样做，他才能突破那层枷锁，他才能脱离那边的掌控。这才是十三哥希望看到的。十三呐，真的，没人知道十三哥现在到底有没有消失。而我们现在能做的，只有尽量阻止那人的到来。留给子墨的时间不算多，这一辈子的艰辛坎坷，他必须要走下来，而且越往后越难走。这里需要他，这片宇宙需要他，所有人都需要他。所以，时空乱流的人，只不过是留给他历练的开始。他以后要面对的，远比时空乱流的人恐怖数倍。敌人空前强大，若是我们还没有长进的话，迟早会跟巫族一样。哎，这等于让一个人去对付一个神，这么做他扛得住吗？扛不住也得扛着。十三个的付出不能白费，嫂子们不能白牺牲，那么多人不能白陨落。可现在他在仙界都快要没立足之地了，所以。你捣鼓的那个破玩意，就让他提前降临，不行吗？那可是我的心血。你居然说是破玩意，走了，别这么小气嘛，开个玩笑啊！喂，真的生气了。好了，你也不用着急，有你出场的机会。这里是哪里？我不是在喝酒吗？又是你们！你们到底是谁？快走！谁叫你们禁锢在这里？我这就救你们出去！怎么回事？啊、你好，为什么？为什么要禁锢我？这就是你的命、啊，你的一切都是我给的，你想反抗我？那我就收回你的一切，认命吧！放我出去！我的亲人，我的朋友，我的老上，也许你也说再见了。难道就这样放弃了吗？你这样如何对得起千家人的身份？千家人，千家，对我现在是千家人，不是你的傀儡，你吓不到我。难道刚才的是梦？可这梦也太真实了。最后出现的那个人是谁？好熟悉。醒了。刚刚的场景还想经历一次吗？你是谁？为何会知道？天下之大，还没有我子白不知道的事情。好大的口气。大吗？若你有天站在我这个位置，你就会知道这里的一切根本不算什么。前辈找我何事？你认为凭借你现在的实力，能找到灵鬼界吗？能复活那个瑶上吗？你怎么知道这么多？想学功法吗？你要收我为徒？我对收徒弟没兴趣。那你为何要教我功法？哪来那么多废话？有些事情该你知道的时候就知道了，不该知道的就别问。想要在仙界活下去，就凭现在的你做梦呢？那你要教我什么？逆行功法后两招，想不想学？敖少主，您亲自来了。嗯，这次可别再让那小子溜了，敢杀我生龙一族的人。就要做好死的觉悟，出发！这次说什么都要灭了那小子。这么快就练成了，不愧是创世神的转世。多谢前辈。嗯，还算凑合。子墨，你身上有三门功法，分别修心、修体、修神。每个功法单独拿出来，都可独当一面，不要厚此薄彼，要记得三门功法共同发展。知道了，前辈。有人的地方都一样，都喜欢以多欺少，到哪里都改变不了。严子墨，敢杀我生龙一族的人，你还是第一个。今日定要取你性命。圣龙一族的人，果然到哪说话都是这个口气，沾了一点祖龙血脉，就真当自己是龙的传人了。不过是一群没用的小虫而已。大胆，居然敢对我们圣龙一族出言不逊
，都多少年不抽龙筋了，要不今天拿你再熟悉熟悉？找死！哼，滚！你到底是谁？你不配知道。玩游戏就要有玩游戏的样子，公平一点最好。这个小子现在我罩着。年轻人之间的事情就让年轻人自己解决。若是哪个老东西不识好歹，非要跳出来，到时候别怪我灭了你们家族。狂妄，有实力就可以狂妄。我纵横整个仙界，都敢这么说话。你们若是不服气，可以试试看我刚刚说的话管不管用。也别说我欺负人。这样吧，一年后天界山降临，他也回去。你们尽管派年轻一代去挑战他。若是他得了第一名。奖励就给你们当做补偿。若他输了呢？你被老子打傻了？输了不是命都给你们了吗？天界山那种福地，是你说降临就降临的吗？天界山，一年后，天界北部。卧槽，真的降临？规矩我已经立下，若是谁敢破坏规矩，这就是下场。